çok sorgulayıcı bir insandı. Her şeyi sorgulayan, didikleyen e, biri. Bu romana baktığınızda e, bence onun en gerçekçi iki romanı vardır. E, biri e, Ölmeye Yatmak, diğeri de Fikrimin İnce Gülü. Ama şunu söyleyebilirim, e, şimdi romanlarını alt alta koyduğunuzda tek bir roman yazdığını söyleyebilirim. Evet yani tek bir romandan kastım. E, benzer e, karakterler olmasa da birbirine çok yakın duran, Türkiye'nin e, cumhuriyet iklimi içinde yani e, kadını, erkeği, e, eşi, yani sevgilisi, annesi, babası, siyasetçisi, iş adamı, e, işçisi, işte göçe katılan işçisinden tutun. Aslında baktığınızda bir e, Türkiye hikayesi. Yani e, Can Yücel öyle derdi bu kitabı hazırladığımızda. E, demişti ki hadi şeyin bir sözü var onu koyalım. Can Yücel'in e, Adalet Ağoğlu kaza geçirdiğinde onun için söylediği bir söz. Sen Türkiye'nin en güzel kazasısın. Adalet öyle biridir. Çünkü ben Adalet Hanım'ı bir de e, Erdal İnönü'den, Fakir Baykut'tan da dinlemiştim. E, çünkü o yakın dostlarıydı. İkisi de Can Yücel de yakın dostlarıydı. Ve e, bunlar Ankara kavmi, öyle diyelim. Yani Ankara'da yaşadıkları için bir dönem. Şimdi yazdığı ile yaşama arasında paralellikler kurduğunuzda Ölmeye yatmak belki de, demin dediğim gibi Türkiye'nin bir anlamda Cumhuriyet'in e, 50. yılında bir sorgu e, romanı gibi okusak da ama odaklandırdığı en temel şey e, Aysel. Aysel'in yani Cumhuriyet kadınının e, kendi olma ya da bireyselliğini e, var etme, kanıtlama hikayesi. Demin dedim ki onun e, yapıtları özellikle romanlarına baktığınızda kendi yaşamından e, iz düşümler de vardır. Bu konuşmasında e, size aktardığım konuşmasında söylediği bir cümle var. Onu biraz açayım isterseniz. Belki onun e, Aysel'le başlayan kadının e, Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinde kendi varoluş hikayesini sorgulaması ya da masaya yatırması aslında bir anlamda şey Aysel e, otel odasında e, ölmeye yatarken aslında kendisini e, deyim yerindeyse neşter vuruyor kendisine, kendi varoluşuna. E, şimdi ruh üşümesi romanını kendisiyle konuşurken önce yazı yazmıştım o roman yayınlandığında. Sonra Büyükdere'deki evde buluşmuştuk. Bu konuşma kitabından çok önceydi. Roman üzerine uzun bir konuşma yapmıştık. Zaten ölmeye yatmaya baktığınızda kurgu, olay örgüsü, akışkanlık açısından yani hem psikolojik açıdan hem sosyolojik açıdan katmanlı bir roman. Çok böyle kronolojik bir roman değil. Oradaki o eleştirel tutumu, birey toplum gerçekliğini yansıtmadaki bakış açısı e, ve İster istemez romanın odak kişisi Aysel'in aydın bir kadın olarak yaşadıklarını dile getirmesi, onun kimliğinde öne çıkardığı cumhuriyet eleştirisi e, ve e, bu, o güne kadar e, çok da böyle cumhuriyetin e, değerleri hep yüceltilmiş ya da eksik aksak yanları anlatılmış. Ama hiç kimse bu kadar eleştiren hatta ironik bir şekilde eleştirmeyi göze alamamış. Kadının özgürleşme sorunsalı dedim ki tabi burada evlilik aile, e, aydın kadın, e, işte Aysel'in çalışan kadın, onun cinsiyeti, cinsel özgürlüğü, cinsel özgürlüğünü yaşayıp yaşayamama hali e, ve e, niye sorgusunu sürekli sordurur e, ama bir türlü Ölmeye yatıp yani intihara kendini götüremiyor ama Türkiye'nin bu çağdaşlaşma serüveninde, daha doğrusu modernlik eleştirisinde gelenekle modernlik arasına sıkışıp kalmış e, kadın ya da insan tipolojisinden söz ediyor. Şimdi tabii bir anda e, dönem 
gerçekliği var. Onun romanlarının hepsinde bunu görürüz. E, olay örgüsü klasik romandan aldığı bir şeydir. Ama daha çok ön plana çıkardığı bireylerin, kişilerin zamanı. Yani onların hikayesi. E, şimdi kendini konumlandırdığı yerden, kahramanlık daha doğrusu konumlandırdığı yerden, zaman döngüsü hep onun... E, bir art kahramanı gibi karşımıza çıkar. Şunu demek istiyorum. Hareket noktasında şimdi vardır. Yani bugün vardır. Bugün anlatır. Bugün derken romanın e, şimdiki zamanı. Ama o şimdiki zamanı va- var eden geçmiş zaman. Yaşanmış. E, aynen Marcel Proust'un kaybolan zaman, yitik zaman dediğimiz zaman. Bir şekilde onun o parçalanan zaman dilimine gelip girer ki zaten ölmeye yatmak romanının da zamanına baktığınızda bir saat 20 dakikalık bir zaman dilimi içerisindeki e, süreyisini anlatıyor Aysel'in ve o süreye bir koca bir cumhuriyetin kuruluş, sorgulanış hikayesi giriyor. E, bu da tabi roman tekniği açısından getirdiği önemli bir şeydir. Yani 1938 ile 1968 arası 30 yıllık bir süreyi kaplar o 1 saat 20 dakikalık zaman dilimi içinde bize anlattığım. Şimdi tabii birincideki şahıs anlatıcı, iç konuşmalar, belgesel metinler yerleştirmiş olması, günlük mektuplar, e, e, ulus devletin kuruluş süreci ya da ulusun inşa sürecine dönük tespitleri, e, onun aşamaları, ve yeni olan ne? Peki yeni bizim hayatımızda neyi değiştirdi? Hem kadın hem erkek hem de toplumsal hayatımızı bunları gösteriyor, ediyor. Aslında biraz da bu ulusçu söylemin parodisini de yapıyor. Bugün sık sık gündeme getirilip işte andımızdan tutun birçok ulus devleti simgeleştiren, sembolleştiren ögeleri aslında yer yer burada görüyoruz. Biraz parodi, biraz ironi biçiminde özellikle bu dündar öğretmen sim, de simgele, simgeleşen hani Cumhuriyet'in o ulusçu, e, ulus devlet ideolojisini şey yapan, anlatan bir öğretmen. Şimdi tabii bu ulusçu modernleşme anlatısı olarak okuyabiliriz şeyi. Yani demin dediğim gibi kimlik, aidiyet, ulus devletin inşası, e, Yanlışlar, hatalar, belki de aslında Türk modernleşmesinin hikayesinin e, kilometre taşlarından biri olarak ölmeye yatma değerlendirebiliriz. E, niye bu kadar anlam yüklüyorum derseniz, o güne kadar e, yazılmış romanlara baktığınızda, hele hele kadın yazarlar açısından yazılanlara baktığınızda, Halid Edip'ten söz ettim. Halid Edip'in böyle bir sorgusu, böyle bir kaygısı yok. İşte, yani milli mücadeleyi anlattığı ateşten gömlek ya da Türk'ün ateşli imtihanı o biraz daha anı türünde bir anlatıdır. Ee, Osmanlı dönemindeki kadına baktığınızda işte Handan romanına ya da Sinekli Bakkal'ı okuduğunuzda e, ama Suat Derviş var. Belki de Adele Taoğlu'nun öncülü diyebileceğimiz ya da ona ilham veren bir e, Figür yani romancı figürü ama o da çok savruktur. Hep gazeteler, tefrikalar için yazmıştır. Ee, belki de dört başı mamur edebi bir şey olarak, biçim olarak, tür olarak. Ee, evet, bir 40 yaşında bir aydının hikayesi, aydın bir kadının hikayesi. Ee, i̇şte baktığınızda 1928-1929 doğumlu. Yani e, kendi aslında kendi kuşağını anlatıyor. Adalet Ağoğlu. Ee, belki de bu sahici olması bu kadar da etkileyici olması bundan ka- bundan diyebiliriz. Şimdi bir düğün gecesine geçtiğinizde işte karşımıza işte Ömer çıkıyor. Ki ben Ömer'i hep e, Erdal İnönü'ye benzetirim. Kendisine de söylemişimdir. E, şeydir o onun da okuyup sevdiği bir romandır. Erdal İnönü'yle de Adalet Hanım'ı konuştuğumuzda bunu söylemiştim. Çok böyle ironik bir adamdı zaten. <gülüyor> Gülmüştü. Şimdi demek istediğim şöyle bir gerçeklik de var. Ee, yani e, 
kendi romancılığında bu kadar sürdürülebilirliği e, sağlamış Ender e, yazarlardan birisi. Bunu neye bağlaya, bağlayabiliriz? E, bir kere birçok edebi türde ürün verdi. Müzik